Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Clostridium perfringens. So in my previous lecture we were discussing about Clostridium. We discussed about Clostridium botulism. We discussed about Clostridium tetany. We discussed about Clostridium difficile. Now in this lecture we have to talk about Clostridium perfringens. Ab jo Clostridium perfringens hain ye bhi gram positive rod shape non motile capsulated and strict anaerobic bacterium hai. now this thing is very important ke clostridium ki jitni bhi species hai wo mostly motile hai aur iske saath saath non capsulated hai jab ke jo clostridium perfringens hai ki non motile bacterium hai aur iske saath ye capsulated bhi hai yani iske paas capsule hai again it will be strict anaerobic it will grow in the absence of oxygen iske saath जो क्लस्टीडियम परफ्रिंजेंस हैं वो भी कुछ टॉक्सेंस को रिलीज करते हैं और उन टॉक्सेंस में वी हैव अल्फा टॉक्सिन वी हैव बीटा टॉक्सिन वी हैव एप्सिलॉन टॉक्सिन एंड वी हैव लोटा टॉक्सिन अब इनमें से जो अल्फा टॉक्सिन है वो क्लस्टीडियम परफ्रिंजन की तमाम टाइप्स के पास होगा क्लस्टीडियम परफ्रिंजन की कोई एक टाइप नहीं है इट विल बी क्लस्टीडियम परफ्रिंजन ए क्लस्टीडियम परफ्रिंजन बी सी डी E. तो इन ए बी सी डी ई इन सारी टाइप्स के पास अल्फा टॉक्सन कॉमन है बाकी भी टॉक्सन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के पास लाइक बीटा टॉक्सन एप्सिलोन टॉक्सन एंड लोटा टॉक्सन अब ये जो टॉक्सन है ये टॉक्सन ही इस क्लस्टीडियम परफ्रिंजेंस को बेसिकली पाशानी सिटी काज करने में हेल्प करते हैं और इसके अलावा इन टॉक्सन के अलावा क्लस्टीडियम परफ्रिंजेंस के पास कुछ इंजाइम्स भी होते हैं लाइक हाइलारोनीटेज इंजाइम और डिफरेंट इंजाइम्स भी होते हैं जो इंजाइम्स इस क्लस्टीडियम परफ्रिंजन को पाशानी सिटी काज करने में हेल्प करते हैं जो क्लस्टीडियम परफ्रिंजन है इसके पास भी सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं और क्लस्टीडियम परफ्रिंजन फूड पॉइजनी की कंडीशन खास करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल बी अपीयर्ड एज रॉड्स ये बैक्टीरियम जिसके पास स्पोर्स भी होंगे और सब टर्मिनल स्पोर्स होंगे अब क्लस्टीडियम परफ्रिंजन किस तरह पैसिटी काज करता है एक कंडीशन तो ये है कि ये आपके पास विल्फर्स एपिथीलियर सेल्स हैं इन एपिथीलियर सेल्स के ऊपर क्लस्टीडियम परफ्रिंजन जाके अटैच हो जाता है या फिर अपने इंटेरोटॉक्सन्स को अटैच कर देता है जिनको हम क्लस्टीडियम परफ्रिंजन्स इंटेरोटॉक्सन्स भी कहते हैं सी भी कहते हैं ये इंटेरोटॉक्सन्स क्या करते हैं ये एपिथीलियर सेल्स में पोर्स बना देते हैं दीज आर एक्टिंग एज अ पोर फॉर्मिंग सेल्स तो ये इंटेरोटॉक्सन ऐसे टॉक्सन हैं ये ऐसे टॉक्सन हैं जो इन एपिथीलियर सेल्स में पोर बना देते हैं जब पोर बन जाते हैं तो तब वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है उन पोर्स के जरिए से पानी अंदर बाहर मूव कर जाता है और वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन हो सकती है अब ये तो एक कंडीशन हो गई कि अगर इन केस क्लस्टीडियम पर फिंजन के केस में फूड पॉइजनिंग होती है तो उस फूड पॉइजनिंग में डायरिया भी हो सकता है सेकेंडली क्लस्टीडियम पर फिंजन हमारे टिश्यू को डैमेज करता है लेट सपोज कि ये आपका एक टिश्यू है इस टिश्यू में ये बैक्टीरिया इन्वेड हो गया है इन्वेड हो के ये अपने टॉक्सन्स रिलीज़ करता है फॉर एग्जांपल ये अल्फा टॉक्सन को रिलीज़ करता है इसकी कुछ ऐसी टाइप्स हैं वो बीटा टॉक्सन या एप्सिलोन टॉक्सन या लोटा टॉक्सन को भी रिलीज़ करती हैं लेकिन हियर लेट सपोज कि इस बैक्टीरिया ने एल्फा टॉक्सन को रिलीज़ किया इसके साथ साथ इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक इंजाइम होता है जिसे हम हाइलारोनी टेज इंजाइम कहते हैं ये हाइलारोनी टेज इंजाइम क्या करता है ये हाइलारोनिक एसिड को ब्रेक करता है हाइलोरोनिक एसिड कनेक्टिविटी करवाता है इंटेक्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ तो वो हाइलोरोनिक एसिड जब डैमेज हो जाता है हाइलोरोनिक टेज की वजह से तो वो कॉम्पैक्ट टिश्यू जो है ना वो कॉम्पैक्ट नहीं रहता उनमें जो इंटेग्रिटी होती है वो टूट जाती है इसके अलावा ये जो अल्फा टॉक्सन्स हैं या जो टॉक्सन्स इस बैक्टीरिया ने रिलीज़ किए हैं ये टॉक्सन्स भी लेसिथिनेज एक्टिविटी रहते हैं जिसकी वजह से टिशू डैमेज होता है जब टिश्यू डैमेज होता है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टिश्यू की क्या हो गई है नेक्रोसिस हो गई है टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई है इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया क्या करता है टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन करता है कार्बोहाइड्रेट को पिक करता है यूज़ करता है उसकी फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन के नतीजे में इस टिशू में ना इस टिश्यू में गैस प्रोड्यूस कर देते हैं तो दो चीज़ें हुई हैं एक ये कि इस बैक्टीरिया के पास जो इंजाइम्स थे जो टॉक्सन्स थे उन टॉक्सन्स उन इंजाइम्स ने इस टिशू की नेक्रोसिस की है इस टिशू को डैमेज किया दूसरी चीज़ क्या की है कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन हुई है उस कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में टिशू में गैस बन गई 
तो टिश्यू की डैमेज हो रही है टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही है टिश्यू डैमेज हो रहा है और सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के नतीजे में इधर गैस बन जाती है अब इस कंडीशन को हम गैस गैंग्रीन की कंडीशन कहते हैं और ये जो गैस गैंग्रीन की कंडीशन है ये बहुत स्पेसिफिक है इन केस ऑफ क्लेस्टेरियम पर तो गैस गैंग्रीन जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक वो साइड जिस साइड पे गैस गैंग्रीन हुई है वो साइड बिल्कुल ब्लैक हो गई हुई है तो इस तरह क्लस्टेरियम पर अपने टॉक्सन्स को यूज़ करके गैस गैंग्रीन की कंडीशन काज करते हैं अब अगर हम बात करते हैं कि हम कह रहे थे कि अल्फा टॉक्सन्स होते हैं बीटा टॉक्सन्स होते हैं एफसीलोन टॉक्सन्स होते हैं लोटा टॉक्सन्स होते हैं ये टॉक्सन्स किन किन टाइप्स में मौजूद हैं और इन टॉक्सन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं जो अल्फा टॉक्सन है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्लस्टीडियम पर टाइप ए में भी मौजूद है बी में भी है सी में भी है डी में भी है ई में भी है ये क्या करता है ये लेसिथिनेज एक्टिविटी करता है ये लिपिड को डैमेज करता है ये इंक्रीज़ करता है वेस्कुलर परमिबिलिटी को ये हीमोलिटिक इफेक्ट भी रखता है ये हीमोलिसिस भी करता है और ये प्रोड्यूस करता है नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी यानी नेक्रोसिस कर देता है टिशू की जैसे आप देख सकते थे पहले कि नेक्रोसिस हुई है टिशू की और उसके साथ गैस फॉर्मेशन भी हो गई थी जिसकी वजह से हमने उस कंडीशन को गैस गैंग्रीन की कंडीशन कहा था अब ये जो पीटा टॉक्सन है ये क्लस्टीडियम पर टाइप ए के पास डी के पास और ई e के पास नहीं होते बी और सी के पास होते हैं ये भी क्या करते हैं ये भी नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी रखते हैं ये इंड्यूस कर देते हैं हाइपरटेंशन को बाय काजिंग रिलीज ऑफ कैटिकोलामाइंस और अगर हम बात करते हैं एप्सिलोन टॉक्सन्स की तो एप्सिलोन टॉक्सन सिर्फ बी के पास हैं और डी के पास हैं बाकी किसी भी क्लस्टीडियम पर फ्रेंचन की टाइप के पास नहीं होते और अगेन ये एप्सिलोन टॉक्सिन भी परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं गैस्ट्रो इंटस्टाइनल वाल की जो परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है और अगर हम बात करते हैं लोटा टॉक्सिन की तो लोटा टॉक्सिन सिर्फ क्लस्टीडियम पर फ्रेंचन टाइप ई e के पास मौजूद है ना ए के पास है ना बी के पास है ना सी के पास है ना डी के पास है और लोटा टॉक्सिन भी नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी करता है और इंक्रीज कर देता है वेस्कुलर फर्मिबिलिटी को जब वेस्कुलर फर्मिबिलिटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली डाइट क्या हो जाता है सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट कि जो हमारे पास क्लस्टीडियम पर है उसके कौन कौन से मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस तरह पैशनिसिटी काज करता है किस तरह गैस कैंक्रीन की कंडीशन काज करता है और इसके जो टॉक्सन्स हैं वो किन किन टाइप्स में कौन कौन से टॉक्सन्स हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है सो डैट्स ऑल